amanat undang-undang bahwa setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh baik orang dewasa maupun oleh anak-anak. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Iya, uh, karena kami melihat bahwa atau mendengar uh, bahwa uh, putra uh, beberapa putra putri dari Pak FS ini uh, dalam keadaan tertekan karena mendapatkan apa ya perundungan baik secara virtual maupun di beberapa tempat begitu. Jadi uh, beberapa apa teman juga menanyakan ini uh, apa? akan amanat undang-undang bahwa setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh baik orang dewasa maupun oleh anak-anak dan eh, ini termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena apa? karena ya harus terpisah dari kedua orang tuanya sementara yang masih ada adalah yang paling kecil adalah masih di SD dan yang paling bungsu adalah masih satu setengah bulan Nah ini tentu sangat membutuhkan perlindungan khusus Kami di sini uh, hanya menanyakan seberapa jauh uh, langkah dari Polri untuk melindungi warganya sendiri Artinya warga ini anak yang sedang dalam keadaan uh, apa, uh, membutuhkan perlindungan Jadi kami juga selalu menekankan prinsip bahwa perlindungan anak ini non-diskriminasi Jadi mohon dipisahkan dari kasus berdarah yang mungkin menimpa kedua orang tuanya tapi anak ini berada dalam situasi yang membutuhkan perlindungan seberapa jauh yang sudah dilakukan oleh Polri nah itu yang ingin kami tanyakan dan kemarin kami dapat petunjuk bahwa menghubungi Bapak di, uh, di Pidu yaitu Bapak Dirian dan beliau berkenan menerima saya jam satu siang ini jadi saya hanya menanyakan itu artinya kalau toh memang diperlukan kami juga mempunyai tim psikolog dan juga tim pendidik. Jadi kalau memang anak terpaksa harus melakukan pendidikan secara informal karena mungkin takut eh, apa, perundungan ini terjadi pada saat bertemu teman-temannya, kami juga siap. Kemudian kalau juga membutuhkan tim psikolog, kami juga siap. Dan mungkin bukan hanya eh, putra putri dari Pak FS, tapi mungkin juga warga yang lain yang mungkin mengalami situasi semacam ini. Dan ini juga kami hanya mengingatkan kalau kami juga lakukan di berbagai tempat, anak-anak di luar sana, dan kami juga banyak mendapatkan bantuan dari Polri, maka pada saat ini demikian, kalau memang dibutuhkan kami juga siap. Tapi intinya kami di sini hanya mengingatkan saja, apakah sudah ada langkah-langkah penanganan eh, bahwa ini anak yang memiliki perlindungan khusus. Rekomendasi perlindungannya dari LPAI seperti apa, Kak? Iya, tentu uh, pendampingan psikolog uh, yang bisa meng, apa, memulihkan kondisi trauma. Karena anak-anak yang dibully itu sama sekali tidak berdaya, trauma, dan bisa depresi. Jadi itu saja yang kami ingatkan, karena ini anak yang sama sekali tidak bersalah dan mohon tetap dipisahkan dari kasus kedua orang tua. Mungkin uh, boleh didetailkan lagi, Kak Seto, bentuk perundungannya seperti apa ya, Pak? Apakah ada ya, laporan? Ya, kami yang ingin tanyakan, karena oh, kami ya. dapat berita juga dari beberapa anggota dan menanyakan, itu Kak Seto apa tidak peduli dengan kasus ini? Ya, sebetulnya kami nah, apa ya, lakukan secara diam-diam sebetulnya. Kami hanya ingin langsung, ya kalau bisa bertemu dengan anak-anak tersebut sehingga dapat informasi dari sumber pertama. Jadi setelah ini kemungkinan akan ketemu dengan ketemu uh, anak keluarga, keluarga ya. Kami hanya uh, menanyakan bagaimana situasi yang sudah dilakukan uh, alangkah yang dilakukan oleh uh, Polri. Kalau memang sudah ditangani oleh profesional ya sudah silahkan. Tapi ada kemungkinan nggak sih kalau dari pihak KPI juga akan datang juga mengunjungi rumahnya? Ya, uh, mungkin dari hasil pertemuan nanti. Yang penting kami mendapatkan penjelasan resmi dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya melalui uh, baris krim, seberapa jauh langkah-langkah yang sudah atau yang akan dilakukan. Kak nanti ada kira-kira ada tes asesmen nggak seperti yang dilakukan kayak sama halnya kayak Komnas HAM sama LPSK buat anak-anak Pak Sambo ini? Ya, tentu diharapkan ada, sehingga tidak ada kegelisahan dari ya semua pemangku pekerjaan perlindungan anak, kok anak ini dibiarkan, kok tidak dipedulikan dan sebagainya. Saya kira itu. Ber- 
nanti ada Texas yang serupa ya seperti itu. Iya, mudah-mudahan bisa dilakukan itu. Saja. Kalau kami eh, dari LPAI, saya sendiri, kemudian Sekjen, Sekretar Umum, itu juga Ketua LPA Bali, kemudian eh, Wakil Sekjen, yaitu eh, Ketua LPA Banten. Jadi pengurus LPA sekarang adalah dari Ketua-Ketua LPA dari berbagai daerah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.